வணக்கம் வெல்கம் டு ரேவதி துறை சமையல் நான் உங்கள் சேப்பி செல்வி இன்றைக்கி நம்ம கிச்சனில் பால் அல்வா தான் செய்ய போகிறோம் வாங்க நம்ம தேவையான பொருளை பார்த்துட்டு பால் அல்வா செஞ்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம பால் அல்வாவுக்கு தேவையான பொருளை பார்த்துக்கிறலாம் ஒரு லிட்டர் பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஐம்பது கிராம் நெய் நூற்றம்பது கிராம் வெள்ளம் கால் ஸ்பூன் ஏலக்காய் பவுடர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ரவை ஒரு பெரிய லெமனில் ஜூஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் கொஞ்சமாக பிஸ்தா கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம பாலை காய்ச்சிட்டு அப்படியே பால் அல்வா செஞ்சுக்கலாம் நல்லா அகலமாக ஒரு அடிக்கணமான ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்துக்கோங்க அதில் பாலை ஊற்றிக்கலாம் அது பாத்திரம் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம பால் அதில் ஊற்றிக்கலாம் ஒரு லிட்டரையும் ஊற்றிடலாம் அதிலே இப்போ பாலை ஊற்றியாச்சுன்னு நம்ம அடுப்பை ஆன் பண்ணிக்கலாம் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு கரண்டி போட்டே காய்ச்சி காய்ச்சிக்கலாம் நம்ம அதில் தண்ணியெலாம் எதுவும் சேர்க்கக்கூடாது வெறும் பால் மட்டுமே ஊற்றிக்கணும் கரண்டி போட்டே காய்ச்சிக்கோங்க இல்லைன்னா டக்குனு அடி பிடிச்சிடும் பால் நல்லா பொங்கி வர வரைக்கும் ஹையில் வச்சுக்கோங்க பொங்கி வந்த பிறகு மீடியமாக வச்சுக்கோங்க அடுப்பை மீடியமாக வச்சுக்கிட்டு பாதி நல்லா அரை லிட்டர் ஆகிற அளவுக்கு நல்லா வத்த காய்ச்சிக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம ரவா ஏலக்காய் போடலாம் சேர்த்துக்கலாம் பால் அல்வா செய்கிறப்ப பக்கத்திலே இருந்து செய்யுங்க நம்ம விட்டுட்டு போயிட்டோம்னா டக்குன்னு அடி பிடிச்சிக்கிறோம் கிளறிக்கிட்டே தான் இருக்கணும் இது செஞ்சு முடிக்கிற வரையிலும் இந்த அளவுக்கு பாதி அவத்தின பிறகு நம்ம இப்போ ரவையை சேர்த்துக்கலாம் ரவையை வறுக்கலாம் தேவையில்லை அப்படியே நம்ம பச்சையாகவே சேர்த்துக்கலாம் ரவையை சேர்த்துட்டு நல்லா கிண்டி விட்டுக்கலாம் ரவையை சேர்த்துட்டு ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்துக்கு பிறகு அப்புறம் நம்ம வெள்ளம் சேர்த்துக்கிறலாம் இப்போ நம்ம வெள்ளம் சேர்த்துக்கிறலாம் வெள்ளத்தை சேர்த்து நல்லா கிண்டி விட்டுக்கலாம் வெள்ளம் கரைஞ்ச பிறகு லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துக்கலாம் வெள்ளம் மட்டும் நீங்கள் சேர்க்குறப்ப நல்லா சுத்தமான வெள்ளமாக வாங்கி சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிட்டு காய்ச்சிட்டு நல்லா கெட்டி அப்பா மாதிரி எடுத்துகிட்டு அதில் அதில் சேர்த்துக்கிறலாம் வடி கட்டி எடுத்து சேர்த்துக்கோங்க இல்லை ஜீனி சேர்க்குறதுனாலும் சேர்த்துக்கோங்க உங்கள் விருப்பம்தான் வெள்ளம் நல்லா கரைஞ்சிருச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்ச லெமன் ஜூஸ் ஊற்றிக்கலாம் பாதி ஊற்றிக்கிருவோம் நல்லா பன்னீர் தனியாக பிரிஞ்சிருச்சுன்னா விட்டுறலாம் இல்லைனா தேவைப்பட்டால் நம்ம கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் சூப்பராக நல்லா பிரிஞ்சு வந்துருச்சு இந்த லெமனே சரியாக வந்துருச்சு நம்மளுக்கு அந்த நம்ம லெமன்லே கொஞ்சம் மிச்சம் இருக்குது நம்ம தேவையான அளவு ஊற்றியாச்சு மிச்சம் இருக்குது நீங்கள் லெமன் இல்லாட்டி வினிகர் ஊற்றிக்கலாம் வினிகர் இல்லாட்டி தயிர் ஊற்றிக்கிறலாம் பால் அல்வாக்கும் பால் கோவாக்கும் தான் வித்தியாசம் இது பன்னீராகி திருப்பி நம்ம நல்லா வத்தி கிண்டி இறக்கணும் நெய் போட்டு இப்போ நம்ம எடுத்து சேலக்காய் போடுறேன் அதிலே சேர்த்துக்கலாம் இந்த தண்ணியெலாம் நல்லா கொஞ்சம் வத்தி வந்த பிறகு நம்ம நெய் சேர்த்துக்கிறலாம் இந்த சமயத்தில் கொஞ்சம் தெரிக்கும் பார்த்தே கிண்டிக்கோங்க இந்த ஸ்டேஜில் கொஞ்சம் பாதி நெய்யை நம்ம ஊற்றிக்கலாம் கடைசியாக மிச்ச நெய்யை ஊற்றிக்கலாம் நெய் சேர்த்த பிறகு இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட்டை வச்சுக்கிட்டு கூட நம்ம கிண்டலாம் இல்லை நெய் பூரா வெளியில் தெரிக்கும் இந்த அளவுக்கு வர்ற அளவுக்கு கிண்டிக்கோங்க பாத்திரத்தில் ஒட்டாமல் சுருண்டு வந்துருச்சு பாருங்கள் இப்போ என் மிச்சம் இருக்கிற நெய்யை ஊற்றிட்டு நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கிறலாம் நம்மளுக்கு இப்போ சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு பால் அல்வா இந்த நெய்யை நல்லா நம்ம கலந்து விட்டுட்டு அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இதை வேறு ஒரு பவுலுக்கு மாற்றிட்டு அது மேலே நம்ம பிஸ்தா போட்டுக்கலாம் வேறு ஒரு பவுலுக்கு மாற்றியாச்சு பால் அல்வாவை இப்போ நம்ம பிஸ்தாவை மேலே போட்டுக்கலாம் 
இது நீங்கள் பாதாம் இருந்தாலும் போட்டுக்கோங்க பிஸ்தா போட்டுக்கோங்க முந்திரி எது இருக்கோ வீட்டில் அதை நீங்கள் போட்டுக்கலாம் பால் அல்வா இப்போ நம்மளுக்கு சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இது மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் நம்ம கை விடாமல் பால் மட்டும் காய்ச்சி கடைசி வரைக்கும் கிண்டணும் கையை விட்டுறாமல் விட்டுட்டு போனீங்கன்னா ஓ பிடிச்சிக்கிறோம் அது மட்டும் பார்த்துக்கிட்டா போதும் சூப்பரான பால் அல்வா நமக்கு வீட்லேயே கிடச்சிரும் இது மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி வாழ்க வளமுடன்